제이홉의 솔로 앨범 방화의 뮤비 촬영지인 이순신 대교를 보러 갑니다. 전남 광양의 구봉산 전망대입니다. 산 정상에서 본 이순신 대교는 어떤 모습일까 궁금했습니다. 야경 속에서 이순신 대교는 단연 돋보이네요. 이순신 대교 북단의 모습인데요. 교각 형태로 볼때 촬영지가 아닌 것 같네요. 다리를 건너가 보겠습니다. 이순신 대교는 철로 만든 하하프라고 불리는 현수교입니다. 주탑의 높이가 270m로 세계에서 최고로 높다고 하는데 정말 웅장하네요. 대교 남단에는 이순신 홍보관이 있는데요. 늦은 시간인데 여행객들이 야경을 보며 해설사의 설명을 듣고 있었습니다. 대교 아래를 찾아 내려갔는데요. 컴컴하고 입구 쪽을 막아놔서 확인할 수가 없었습니다. 다음날 다시 그곳으로 가봤습니다. 밝은 날 이순신 대교는 바다 위를 주름잡는 위용을 뽐내고 있습니다. 마을 담장에 무예를 상징하는 벽화가 보입니다. 아침에 다시 오길 잘했네요. 대교 아래 기둥이 하나라 이곳인 것 같은데요. 그런데 입구 곳곳에 팻말이 있어 더 이상 접근할 수가 없었습니다. 아이고. 제가 찾은 장소가 뮤비 촬영지가 아니라는 걸 나중에 확인하게 됐고요. 두달 후인 2023년 1월 말에 다시 광양으로 떠났습니다. 촬영지가 광양이라 이순신 대교 북단 쪽이 확실한데요. 대교를 여러 번 건너도 촬영 관계자가 알려준 주소는 이순신 대교 다리 위쪽으로만 뜹니다. 방화 뮤비 에피소드의 장면을 근거로 해서 북단 방향 광양제철소 쪽으로 들어가는 도로를 찾기로 했습니다. 제철소 방향으로 내려가는 길을 찾아 들어가니 드디어 뮤비 촬영지를 발견했습니다. 여기 찾기가 어려울 것 같은데요. 제이홉은 방탄 멤버 중첫 번째로 솔로 앨범을 발매했는데요. 상상도 못했던 장르로 등장해 모두가 깜짝 놀랐습니다. 그래서 제이 인더박스의 두 번째 곡 알슨 촬영지는 꼭 와보고 싶었습니다. 그런데 촬영지 뒤쪽으로 뭔가 보입니다. 광양시에서 이곳에 이순신 장군과 관련된 조형물을 만들고 있었네요. 석재 조형물과 거북선, 이순신 장군의 동상이 보입니다. 꼼꼼히 다시 볼까요? 조형물 둘레에 액자로 된 이순신 어록과 자료들이 전시되어 있고요. 이순신 장군의 마지막 전투 노량해전의 장소가 이 근처라 더욱 의미가 있습니다. 지금 보니 광양시에서 데크 작업도 하고 있었네요. 그렇다면 쉽게 방문할 수 있는 장소로 현재 변신 중인 겁니다. 이곳이 방탄 성지로 역사적인 장소로 광양의 랜드마크가 되길 기대해보겠습니다.